good morning to one and all present here so this is ayyapp srinivasan mg from triple e department and edc coordinator of the same department on behalf of management of st madhatrasa engineering college principal hod staff and students i welcome each and everybody present here so in in today's session we are going to see what are the various entrepreneurial opportunities available from electrical and electronic waste stages so let us start the session directly இதெல்லாம் உங்க வாழ்க்கையில அங்கமாயிட்ட சில தவிர்க்க முடியாத பொருட்கள் இது இல்லாம உங்களால உயிர் வாழக்கூட முடியாது இதுதான் உங்களுடைய டிவி இத பார்த்து நீங்க அழுவீங்க சிரிப்பீங்க இதுதான் உங்க மொபைல் இது கூட தான் நீங்க படுத்து தூங்குவீங்க கண்மொழிப்பீங்க இதுதான் உங்க சார்ஜர் இது இல்லைன்னா உங்க மொபைலால சுவாசிக்க முடியாது ஆனா எப்ப இதெல்லாம் பழசாகுதோ அப்ப இது உங்க நிலைமைய தலைகீழ புரட்டி போற்றும் இனிமே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இத்தனை நாளா உங்களுக்கு உலகமா தெரிஞ்ச இதெல்லாம் இனிமே உதவா கரையா இருக்க போகுது இத்தனை நாள் உங்களுக்கு கிடைச்ச சந்தோஷமோ நிற ஆனா இனிமே குளோபல் வார்மிங்ல ஏற்பட போகுது குறை இத்தனை நாளா உங்க வீட்டை அலங்கரிச்ச பொருட்கள் இப்ப ஒவ்வொருத்தரோட வீட்லயும் கொடும் நோய பரப்பிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது இவ்வளவு நாளா நமக்கு பயனுள்ளதா இருந்த எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் இனிமே நமக்கு பயன்படாதுன்னு தெரிஞ்சதும் இந்த உலகத்துக்கு அது இ வேஸ்டா மாறுது இந்த வேஸ்ட் ஒரு சாதாரண வேஸ்ட் இல்ல ஏன்னா இதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது மெர்குரி லேட் கேட்மியம் குரோமியம் பிளாஸ்டிக் மாதிரியான நச்சு பொருட்கள் தான் இது மனிதர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழலுக்கும் மிகப்பெரிய ஆபத்து இன்னைக்கு லட்சக்கணக்கான மக்கள் நாட்டில் இந்த துறையில தான் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க விதிமுறைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட இந்த துறையில அதோட உண்மையான ஆபத்தை அறியாம நச்சுத்தனம் கொண்ட ரசாயன கலவைய குப்பமேட்டில இருந்து பயன்படுத்துறாங்க அதோட இந்த இ வேஸ்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னா தங்கம் வெள்ளி பித்தல இந்த மாதிரி விலையுயர்ந்த உலோகங்கள் இருக்கு ஒரு பக்கம் நம்ம நாடு தான் உலகத்திலேயே அதிக அளவு மின்னணுவை பயன்படுத்துற நாடா முன்னேறிகிட்டு இருக்கு ஆனா இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா அதே அளவுக்கு இ வேஸ்டும் நம்ம நாட்டில் பெருகிக்கிட்டு இருக்கு அதாவது ஒரு காலத்துல நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல பெண்ணு வச்சிருக்கிறது ஸ்டேட்டஸா இருந்தது ஒரு நல்ல வாட்ச் வச்சுக்கிறது ஸ்டேட்டஸா இருந்தது இப்ப ஒரு நல்ல போன் வச்சுக்கிறது ஸ்டேட்டஸ் இ வேஸ்ட் இந்த விஷயத்துல நமக்கு விழிப்புணர்ச்சியே இல்லை இன்னைக்கு நம்ம தேசத்துல எங்க பார்த்தாலும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை காரணம் என்னன்னா பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகள் அதோட பாதிப்பை நாம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதனால இந்த இ வேஸ்ட் விஷயத்துல ஒரு விஷன் கொடுத்தே ஆகணும் ஆன்லைன்ல காட்டணும் விழிப்புணர்ச்சிக்கான கேம்பெயின்ஸ் நடத்தணும் இ வேஸ்ட் விஷயத்துல ஒரு தீர்வை கண்டாகணும் அதாவது அரசாங்கத்தோட சேர்ந்து ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணி இ வேஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தீர்வை நம்ம நிச்சயமா கண்டுபிடிச்சாகணும் அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம பாரத பிரதமர் ஸ்வச் பாரதத்தை உருவாக்க ஒரு பெரிய அடியை எடுத்து வச்சிருக்காரு எல்லாரும் வாங்க ஒரு உறுதிமொழி ஏற்போம் இனிமே நாம நம்மளுடைய இ வேஸ்ட எங்கேயும் தூக்கி போட மாட்டோம்னு அதாவது அத வெறும் சயின்டிபிக் டிஸ்போசல் மட்டும்தான் பண்ணணும் அப்பதான் இந்த வேஸ்ட நம்மளால ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும் இந்த ப்ராசஸ்க்காக இந்தியாவில் ஏறக்குறைய நூற்றி ஐம்பது இ வேஸ்ட் ஆத்தரைஸ்டு ரீசைக்ளர் இருக்காங்க இதை பற்றி நீங்கள் மேலும் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற காமன் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் அதாவது சிஎஸ்சியை அணுகலாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்கள் இ வேஸ்ட்களை ஒன்றா சேர்த்து பக்கத்தில் இருக்கிற இ வேஸ்ட் கலெக்ஷன் சென்டரில் கொண்டு போய் ஒப்படைங்க இவங்க அதை சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க இங்கே வந்து சேர்ற இ வேஸ்டால் நம்ம நாட்டுடைய வளம் செழித்தோங்கும் 
அதோட மனிதர்களுக்கும் எந்த விதத்திலையும் ஆபத்து ஏற்படாது இந்த விழிப்புணர்வு ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தும் அப்புறம் நம்ம பாரதம் ஸ்வச் பாரதமா ஆரோக்கிய பாரதமா மாறும் டிஜிட்டல் பாரத் டிஜிட்டல் ஸ்வச் தாவை நோக்கி ஒரு பெரிய அடியை எடுத்து வைப்போம் Hey friends welcome to new business ideas today we look in the business how to start a waste recycling business a waste represents electronic waste generally the electronics items which we can reuse recycle resale or dispose of are the potential a waste items these days a waste includes a wide rundown of materials for example computers office electronic equipment entertainment device electronics mobile phones television sets forced air systems and refrigerators these days a waste is a consuming issue both in developing and developed countries the load of a waste is becoming very quick therefore this creates a requirement for effective recycling As per a recent report by Asochum Kinetics, India is the fifth largest a waste producer and its electronics waste generation is expected to early develop a 30% to contact 5.2 million metric tons empty per annum by 2020 as against the present level of 1.8 million metric tons. Hence you can see huge opportunities in a waste recycling business. Why starting a waste recycling its best business? Above all else, a waste contains a huge measure of precious metals. Also, we can use those metals after the recovery from the piece. Recycling a waste helps to manage strong waste effectively. As a matter of fact, old electronic devices contain poisonous substances, for example, lead, mercury, cadmium, and chromium. Also, these are tremendously hurtful to the environment. Therefore, proper processing of a waste is essential. These days, a waste contributes to more than 70% of the environmental contamination. Furthermore, just recycling of a waste can reduce environmental contamination. Market potential of a waste recycling. Essentially, the development of the a waste market is supplemented by the developing need for moving up to the latest technologies. A desire towards the appropriation of new technologically advanced devices leads to the generation of millions of huge loads of a waste across different regions. As per the International Finance Corporation IFC, the electronic waste sector will create 4.5 lakh direct positions by 2025 and another 1.8 lakh occupations in the allied sectors of the transportation and assembling industry in India. especially mobile devices televisions and computer devices are experiencing quick development across the world with increasing buying power and the rising trend of disposable income the sale of these electronic devices is increasing constantly licenses for a waste recycling business starting an a waste recycling and processing activity demands the different types of licenses for a waste recycling business from the go authority however the specific requirements may vary from state to state here we have compiled some of the basic necessities above all else apply for the udyog aadhar msme registration you can apply this online after that apply for the consent to establish permission from the state pollution control board on the off chance that you need to import the piece you should have permission from the environment service to import a scrap also You can get a detailed procedure from CBEC Central Board of Excise and Customs. 
required area for the business. The area needed to start AA based recycling business does not really matter much. Therefore, you should not spend much in trying to get a more expensive facility or place. You can set up your AA based recycling business out of the city and start with minimum 500 square feet of space. Ensure that the area is having the facility like water supply, drainage supply, and electricity supply. Therefore, you do not have to spend much for space in starting this A-based recycling business. Investment for A-based recycling business An A-based recycling business demands significant capital investment. Above all else, you have to place the investment into getting necessary permissions and licenses. Furthermore, you have to secure a space for operation with a dump yard. The processing operation demands different equipment and instruments. You have to hire skilled and professional manpower. Lastly, you have to take care of the everyday fundamental expenses related to the operation, marketing, and more. Process of a waste recycling. A waste recycling is an often challenging action. This is because a scraps are normally sophisticated and manufactured from diverse elements, for example, metals, plastics, and glass. While this process often varies, there is a general process. In this way, here is the steps you need to know. Step 1. Collecting and Transporting This is the main stage of recycling a waste. Here, recyclers place take back stalls or collection canisters in specific places. When these canisters get filled, the recyclers then vehicle the a wastes to recycling facilities and plants. Step 2. Shredding and Sorting After collecting and shipping, the next step is to shred and sort the a waste. The success of subsequent separation relies on shredding. Furthermore, this is the reason efficiency is essential at this stage. Shredding involves breaking a waste into smaller pieces for proper arranging. With the use of hands, these little prices get sorted and afterward physically dismantled. This is ordinarily work intensive as waste items seem to be, at this stage, separated to retrieve different parts. After வணக்கம் தொழில் முனைவோர்களே After this, the materials get categorized into core materials and components. Then, these items get sorted into different categories. Commonly, these category includes items that you can reuse as they are and those that require further recycling processes. Regardless, a wastes are often physically sorted, while mixers, for example, fluorescent light, batteries, UPS batteries, and toner cartridges ought not be crushed or shredded by hand. Step 3. Dust Extraction The small waste particles get easily spread through a shaking process on the conveyor belt. The easily spread a waste pieces then get broken down even further. Now, the residue gets extracted and discarded in an environmentally consistent manner. Along these lines, there is no environmental degradation. Step 4. Magnetic Separation After this, a solid overhead magnet helps you separate steel and iron from other wastes. Thusly, you have successfully recycled the steel from the waste stream. However, some mechanical processes may sometimes be required to separate circuit load up, copper, and aluminum from other wastes particles. What's more, this is especially where they are generally plastic. Step 5. Water Separation After this, water separation tech becomes relevant to separate the glass from the plastic. You would then be able to send leads that contain glass to smelters to use in the creation of batteries, X-beam tubes, and new CRTs. Step 6. Purification of Waste Stream The next thing is finding and extracting leftover metals from plastics to decontaminate the waste stream further. Step 7. Preparing Recycled Materials for Sale The last stage is preparing recycled materials available to be purchased. Here, the materials separated during this get prepared available to be purchased as crude materials to produce new electronics. We hope in this video will help you in initiating your own business. If you like in this video please like and comment. And if you enjoyed this video, share it with your friends. Thanks for watching friends for more business ideas subscribe to new business ideas.
வணக்கம் நண்பா நம்ம யூஸ் பண்ற வணக்கம் நண்பா நம்ம யூஸ் பண்ற ஸ்மார்ட் போன் லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர்னு எல்லாத்தையும் ஒரு கட்டத்துல யூஸ் ஆகாததுக்கு அப்புறம் ஒரு இரும்பு கடையில போய் போட்டுருவோம் ஆனா இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறது நம்ம உலகத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆபத்தை விளைவிக்கும்ங்கிறதையும் நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்டை எப்படி குறைக்கலாங்கிறதையும் இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப அந்த அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் உங்களை வந்து சேரும் பொதுவாகவே நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட ஒரு பழைய இரும்பு கடையில போடும் போது அவங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ல இருந்து கோல்டு காப்பர் போன்ற மெட்டல்ஸ தான் எடுக்க பார்ப்பாங்க அதற்காக கம்ப்யூட்டர்லயும் ஸ்மார்ட் போன்லயும் இருக்கிற மதர் போர்டு எல்லாம் சேர்த்து எரிக்கிறாங்க இதனால நம்மளோட சுற்றுச்சூழல்ல இருக்க காற்றுங்கிறது பாதிக்கப்படுது இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் எல்லாம் ஆபத்து விளைவிக்க பொருட்கள் தான் அதிகமா இருக்கு அதாவது சிங்க் கேட்மியம் மெர்கோரி ஆர்சனிக்னு இப்படி பல கெமிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் சேர்த்து எரிக்கும் போது நம்ம இயற்கை காற்றோட கலக்கிறதுனால அதை சுவாசிக்கிற நமக்கும் நோய்ங்கிறது ஏற்படுது இந்த எலக்ட்ரானிக் சிப்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற கோல்டு காப்பர் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக அத ஆசிட்ல மூழ்கடிப்பாங்க இதன் மூலியமா அந்த சிப்ஸ்ல இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் கரைஞ்சி கோல்டு காப்பர் மட்டும் தனியா வரும் இந்த ஆசிட மண்ணுலயும் தண்ணீர்லயும் கலக்கிறதுனால பெரிய ஆபத்துகள் இருக்கு இந்த ஆசிட மண்ணுல கொட்டும் போது மண்ணுல உள்ள நியூட்ரிஷன் வேல்யூங்கிறது குறையறதுனாலயும் மண்ணுல விளையற செடியில இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸ்ங்கிறது தங்குறதுனால இந்த செடிய ஆடுகள் சாப்பிடும் ஆடுகளை மனுஷங்க சாப்பிடுவாங்க மனுஷங்க திருப்பி எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட உருவாக்குறாங்க திருப்பி மண்ணுக்கு போகுது இப்படி ஒரு சைக்கிளா நடக்கிறதுனால நம்ம யூஸ் பண்றதே நமக்கே ஆபத்தா முடியுது மேலும் இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறது நீர்லயும் கலக்கிறதுனால நமக்கு கொடிக்கிற தண்ணீருங்கிறதும் மாசுபடுது ஒரு ஃபேக்ட் என்னதுன்னா வருஷம் வருஷம் நாலு கோடி டன்னுங்கிறது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் உருவாக்கப்படுது இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்டை எப்படிதான் குறைக்கலாம்னா அதற்கும் வழிகள் இருக்கு அதாவது த்ரீ ஆர்னு சொல்லப்படுற ரெடியூஸ் ரீயூஸ் ரீசைக்கிள் நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் வாங்குறோம்னா அது நல்ல லைஃப் வர்ற மாதிரியான பொருளை வாங்கணும் அதாவது நம்ம ஒரு பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் யூஸ் பண்ற மாதிரி வாங்கணும் நம்ம ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துலயும் மாத்திர மாதிரி பொருள் வாங்குறதுனாலதான் அது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்டா மாற்றப்படுது நம்ம லைஃப் அதிகமா இருக்கிற பொருள் வாங்கும் போது எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறதும் குறைக்கப்படுது இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கையில வச்சுட்டு இன்னொரு ஸ்மார்ட் போன் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம்னா அந்த பழைய ஸ்மார்ட் போனை ஒன்னு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோ இல்ல நம்ம யார்ட்டையாவது விற்கவோ செய்யலாம் இதன் மூலியமா அந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறது உருவாக்கப்படாம அது இன்னொருத்தருக்கு யூஸ் ஆகுது மூணாவதா ரீசைக்கிள் நம்ம இப்ப ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்குறோம்னா அந்த கம்ப்யூட்டர் தயாரிச்ச கம்பெனி தான் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு முழு பொறுப்பு கம்ப்யூட்டரோட லைஃப் முடிஞ்சதுல இருந்து ரீசைக்கிள் பண்ற வரைக்குமே அந்த கம்ப்யூட்டரோட பொறுப்புங்கிறது கம்பெனி கிட்டதா இருக்கு இதுதான் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல ரூல்ஸா இருக்கு ஆனா நம்ம நாட்டுல இந்த சட்டங்கிறது மதிக்கப்படாம இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம நாட்டுல எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறது அதிகமாகுது சாம்சங் போன்ற ஸ்மார்ட் போன் மேனுபேக்சர்ஸ் எல்லாம் பழைய போன்ஸ் அவங்க ரீசைக்கிள் பண்ண எடுத்துக்கிறாங்க சோ இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான வழிகள்ல ரீசைக்கிள் பண்ணும் போது நம்மளோட இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்ங்கிறது குறைக்கப்பட்டு நம்மளோட இயற்கை மட்டும் இல்லாம நம்மளையும் பாதுகாத்துக்கலாம் சோ இதெல்லாம் தான் இந்த எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட பத்தின பேசிக்கான டீடைல்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்கள் என்னன்னு கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்
நார்மலாகவே வந்து நம்ம டெய்லியும் வீட்டில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் திங்ஸ் நிறையவே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அது ஒரு வேலை வந்து ரிப்பேர் ஆனாலோ இல்லை வந்து யூஸ் ஆகாமல் போனாலோ அதை வந்து நம்ம பழைய பாத்திர கடைக்கு போட்டுட்டு நம்ம காசு தான் திருப்பி வாங்குவோம் ஆனால் அந்த பொருள் எங்கே போகுது அதனால வந்து நம்ம நம்ம பொல்யூஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னு வந்து யாருக்குமே தெரியறதில்ல ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் மாநகராட்சியோடு இணைந்து க்ரீன் ஏரா அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து ஒரு இ வேஸ்ட் பின்னை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ அதை வந்துட்டு கோயம்புத்தூரில் வார்டு நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து இங்கே வச்சிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி இப்போ போய் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுப்போம் க்ரீன் ஏராங்கிற கம்பெனி வந்துட்டு இ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் கம்பெனி நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு ஆத்தரைஸ்ட் வெண்டார் ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ எலக்ட்ரானிக் வே இ வேஸ்ட்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட்டை பற்றி பேசுகிறோம் ஸோ இப்போது கோயம்புத்தூரில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஒன்லி ரீசைக்ளர்ஸ் ஸோ இப்போது கரண்ட்டாக எலக்ட்ரிக் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் அப்படிங்கிற டெர்மினாலஜி வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல ஸோ அதோடய இம்பேக்ட் டேரெக்டாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்டை விட கொடியது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ நம்ம நிராகரிக்கப்படக்கூடிய உண்மை ஆனால் அது ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஹசார்டஸ் கண்டென்ட் அதாவது நச்சுத்தன்மை வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் கண்டென்ட்டை ஐ மீன் பிளாஸ்டிக்கோட நச்சுத்தன்மையோட கூடியதுன்னு நான் சொல்லுவேன் இப்போது நீங்கள் வீட்டில் வீட்டுக்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா பழைய டிவி கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப்ஸ் இருக்கும் இல்லை நீங்கள் ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் போய்ட்டு வந்திருப்பீங்க போர்டு ஃபால்ட்டுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க திருப்பி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த டைமில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிராப் டீலர் அல்லது ஒரு பாத்திரக்காரனோ ஏதோ வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கோ போ போய் கிடச்சா போதுங்கிறக்காக பண்ணுவீங்க ஆனால் தயவு செஞ்சு அது இனிமேல் பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இப்போது இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக வந்து நம்மக்கிட்ட முடிஞ்சிருக்கு இப்போ இந்தியாவில் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டூ மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் இ வேஸ்ட் வந்து ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க கோயம்புத்தூரில் நம்ம சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் டன்னுக்குள்ளே ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க டன்னுங்கிறப்பவே ஒரு ஆயிரம் கிலோ பக்கம் வருது ஸோ ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஐயாயிரம் டன்னுங்கிறப்போ உங்களுக்கே தெரியும் அதோட எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறக்காக ஸோ இப்போ அடுத்தது அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் அதாவது விலை வேல்யூபிள் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா அதை ரிக்கவர் பண்ணுறக்காக இந்த ஆசிட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நிலத்தடி நீரை பாதிக்கிற அளவுக்கு சாயிலில் கொட்டுவாங்க அது மழை வரும்போது நிலத்தடி நீர் போகும் கிரவுண்ட் வாட்டர் டேமேஜ் ஆகும் தண்ணி நீங்கள் குடிக்கிறீங்க இல்லைங்களா இப்போது கேரளாவில் கூட ஃப்ளட்டு இதெல்லாம் வந்திருக்கு ஸோ இது என்ன ஆகுன்னா இந்த மாதிரி டம்ப் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல தண்ணி இதெல்லாம் கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுலேயும் கலக்கும் ஸோ நீர் நீங்கள் குடிக்கும்போதும் அதுவும் பொல்யூட் ஆகிருக்கும் ஏர் பொல்யூஷன் அதுக்குரிய மேஜர் எக்ஸாம்பிள் டெல்லி டெல்லி வந்து இ வேஸ்ட் ஹப் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெல்லியோட ஏர் பொல்யூஷன் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் லாஸ்ட் இயர் எவ்வளோ கொடூரமான சுச்சுவேஷன் அவங்க எதிர்கொண்டாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இதனால கூட தான் ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வந்து கோயம்புத்தூரில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு இ வேஸ்ட் பின் ஒன்று டிசைன் பண்ணோம் கார்பரேஷனோட அப்ரூவல் அண்ட் அதர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கூட ஸோ இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அதாவது வீட்டுகளில் பொறுத்த வரைக்கும் இனி மேற்கொண்டு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் இவிஎஸ் ட்ரைவ் கலெக்ஷன் சென்டர் அந்த மாதிரி நிறையா இனிஷியேட்டிவ்ஸ் கொண்டு வருவோம் மக்களுக்காக உங்களுக்காக ஸோ இந்த தருணத்தில் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்படின்னா நாங்கள் எவ்வளோ தான் ட்ரை பண்ணாலும் இவேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா உங்கள் சைட்லேருந்து இந்த மாதிரி வெளியில் கொடுக்கறதோ இல்லை தூக்கி போடுறதோ விட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படியோ எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுறோம் ஸோ இதை என்னோட ஒரு வேண்டுகோள் ஸோ இப்போ ஒரு சேனலைசேஷன் அதாவது நீங்க கேட்ட மாதிரி இ வேஸ்ட்டை வந்துட்டு இப்போ கலெக்ட் பண்றதுக்கு நம்ம ஒரு சிஸ்டம் இப்போதைக்கு கிடையாது ஸோ நாங்க கார்பரேஷன் கூட டைப் பண்ணி ஒரு ஒரு சேனலைசேஷன் இதை ட்ரை பண்றோம் அதாவது எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த பின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எங்களால் டேரெக்டாக கொண்டு போய் கலெக்ட் பண்ண முடியாது மக்கள் வந்துட்டு இப்போ ஒரு வாக்கிங் போவாங்க எதுக்கோ போகும்போது காலையிலேயோ ஈவினிங்கோ அவங்க ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது இப்போ ஒரு சிஎஃப்எல் உங்கள் வீட்டிலே போயிடுச்சு அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து இங்கே கொண்டு வந்து இந்த பின்ல ட்ராப் பண்ணலாம் இல்லது அல்லது உங்களோட வீட்டில் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபர்தராக
இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ரெண்டு பின் நாங்கள் இனிஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஃபர்தர் ஆனால் த்ரூ அவுட் கோயம்புத்தூர் அதில் வந்து ஜோன் வைஸ் பிரிக்க போகிறோம் நார்த் அண்ட் சவுத்துங்கிற மாதிரி பிரித்து கார்பரேஷன்ஸ் அஃபீஷியல்ஸ் கூட கம்பைன் பண்ணி ஒரு பிளானிங் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ கரெண்டாக ஸோ ஒன்ஸ் அந்த பிளான் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெஸ்டாக ஒரு சார்ட் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் அது பப்ளிக் டிஸ்பிளேலேயும் இருக்கும் எங்கெங்கே வரப்போகுது எங்கென்ன அதாவது அங்கே பின் இருக்குமா இல்லை சென்டர் இருக்குமா எங்கே கொண்டு வந்து போடலாம் இல்லை யாரை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதை முதற் கொண்டு இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இ வேஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ நான் சொன்னேன் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு சொன்னேன் அதை வந்து வீடுகள்லேருந்து எடுக்கும்போது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதாவது சிறிய இ வேஸ்ட் சிறிய மின்னணு கழிவுகள் பெரிய மின்னணு கழிவுகள் சிறியன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிஎஃப்எல்ஸ் பேட்ரிஸ் ஃப்ளூர்ஸ் அண்ட் டியூப் நம்ம டியூப்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த டியூப்ஸுங்க அப்புறம் காட்ரிஜ் ஸ்ப்ரிண்டர் எல்லாரையும் சில வீட்டில் இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுவீங்க அது போயிடுச்சுன்னா தூக்கி போட்டுருவீங்க அது இருக்குது சார்ஜர்ஸ் வயர்ஸ் மொபைல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து சிறிய மின்னணு கழிவுகளில் வரும் பெரிய மின்னணு கழிவுகள் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து மானிட்டர்ஸ் அதாவது கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுவீங்க பழைய இப்போ டூம் அதாவது சிஆர்டி மானிட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி எல்இடின்னு போயிருப்பீங்க அது அப்படியே வீட்லேயே கிடக்கும் ஸோ அதெல்லாம் பெரிய மின்னணு கழிவுகள் டிவி டேப் ரிக்கார்டர் இதெல்லாம் வந்து அதில் வருங்க அது வந்து நம்ம பின்னில் டிஸ்போஸ் பண்ண முடியாது நம்ம பின்னு வந்து டிசைன் ஒன்லி ஃபார் சிறிய மின்னணு கழிவுங்க ஸ்மால் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்க்காக மட்டும் தான் அந்த கழிவுகள் மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம் எதுக்காக அப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மொபைலுக்காக இப்போ நீங்கள் டிவி எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் டம்ப் பண்ண முடியாது நம்ம மக்களுக்கு ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் அதில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும்னெல்லாம் இதுனால் நம்ம கையில் கூட எடுத்துடலாம் ஒரு பையில் கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் கொண்டு வந்து கொடுக்குறக்காக மூணு ரீசன் நான் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து அதாவது நம்ம கர்மா இதெல்லாம் சொல்லுவோம் என்ன செய்கிறோமோ அதுதான் திருப்பி வரும்னு சொல்லுவோம் ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் விதைக்கிற ஒரு விஷயம் தான் நாளைக்கு நம்மளுக்காக திருப்பி வரும் நம்ம குழந்தைகளுக்காக திருப்பி வரும் ஸோ இப்போ இருந்து நீங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸ் கொண்டு வந்தீங்கன்னா மனிதருடைய ஹெல்த் ஹியூமன் ஹெல்த் அதுதான் இப்போ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் அதுதான் இருக்கிறதுலே பிரச்சனையாக இப்போ போயிட்டுருக்கு அலாங் வித் என்வாயன்மெண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் இப்போ போயிட்டுருக்கு கரண்ட்டாக பொல்யூஷன் ஹெல்த்து அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு ஸோ இ வேஸ்டோடைய கொடிய தன்மை வந்துட்டு நான் சொன்னது போக நீங்கள் இனி கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கொஞ்சம் சர்வ் ஐ மீன் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அதோட கொடிய இது என்னென்னுங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும் அது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து ஏன் அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு இருபது ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தோம் அதே சமயம் க்ரீனராங்கிற கம்பெனி வந்து நாங்கள் பே பண்ணி எடுக்கிறதுக்கும் தயார் அதாவது ஒரு சில கழிவு பொருட்கள் அதாவது மின்னணு கழிவு பொருட்களில் ஒரு சில இது வந்து அது எங்களோட லிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் நாங்கள் பே பண்ணி எடுப்போம் டிஃப்ரென்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னா இப்போ ஒரு ஸ்கிராப் டீலர் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் அவங்களுக்கு எந்த விட ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு என்வாயன்மெண்ட் பாதிக்குதுன்னா அதுக்குரிய மிஷினரி எதுவுமே வச்சுருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கும் எங்களுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் தான் அது இப்போ எங்களுக்கு வந்துட்டு அதே ஆசிட் வச்சு புகை வருது அப்படின்னா அந்த புகை கண்ட்ரோல் பண்ணுறக்கூடிய மிஷினரிஸ் எங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ அதோட டெர்மினாலஜிஸில் எங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எங்களோட பேமெண்ட் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நம்ம டிவிஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பெரிய மின்னணு கழிவுகள் பண்ணுவோம் பின்ல டிஸ்போஸ் பண்ணுறது சொல்ல போனால் அது நாங்கள் தான் டிஸ்போஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ லிட்ரலாக அதனால் எங்களுக்கு பண்ண முடியாது வெளிநாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக கன்சியூமர்ஸ் அதாவது நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம தான் டிஸ்போஸ் பண்ணுறோன்னா அவங்க தான் வந்து ரீசைக்ளர்ஸ்க்கு பே பண்ணுவாங்க அதாவது ரீசை என்ன டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க எடுத்துகிட்டு போங்கன்னு அவங்க பே பண்ணுவாங்க நம்ம நாட்டில் அது முன்னிலிருந்து இல்லை பட் ஸ்டில் அது நல்ல பழக்கம் தான் ஒன்றும் அதில் தப்பு சொல்ல முடியாது டு கெட் இன்ஸ்டன்ட் நியூஸ் அப்டேட்ஸ் லைக் தி கோவை போஸ்ட் பேஜ் கிளிக் ஆன் சி ஃபர்ஸ்ட் டு வியூ த நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆல்So, on behalf of management of said Mother Teresa Engineering College, Principal, HOD, Staff and Students, I thank all the resource persons. My special thanks goes to Mrs. Kadali Asumudhi Madam, who has given valuable suggestions for this event, especially the title, as well as her contribution for